హలో అండి వెల్కమ్ టు డే టూ ఆయిల్లెస్ కుకింగ్ డే టూ నిన్న మేము చేసాము అరటికాయ వేపుడు అద్భుతంగా ఉంది అరటికాయ పొడి మాస్ చేసాము చాలా బాగుంది అది చేసి మళ్ళీ వాళ్ళ డే టూ కందగడ్డతో కందగడ్డ ఏంటండి గడ్డ కదా మంచిది కాదు కదా కాదండి గడ్డలో మంచి కానీ రెండు మూడు ఉంటాయి కనుక మంచివైనవి తొంభై ఎనిమిది ఉంటాయి కాబట్టి ఏ గడ్డ అయినా ఆలుగడ్డ కూడా చాలా మంచిది కొంతమందిని కొన్ని సందర్భాల్లో తినద్దు అంటారు దాన్ని పక్కకు పెడితే కనుక అన్నీ మంచివే భగవంతుడు ఇచ్చిన అద్భుతమైన వంగడాలు ఇవన్నీ పెట్టేశాను వాటర్ దీన్ని తమిళ్ మసేల్ అని ఒక పేరు పులుసుకే ఒక ఇంకొక నేమ్ అనమాట మసేల్ అని అందులో సాంబార్ పౌడర్ కానీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అలాంటివి వాడము కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేస్తాము ఇది కూడా ఏన్షియంట్ వంటలు ఒక పార్ట్ అనమాట అది చూపించాలి నేను వాటర్ ఒక హాఫ్ లీటర్ కన్నా తక్కువ పోసానండి ఇది హాఫ్ కేజీ కందగడ్డ కంద అంటే ఇది ఈ పైన తొక్క అంత తీసేసాము ముక్కలు కట్ చేసి మంచిగా కడిగి ఇట్లా వాటర్లో వేసాము దీన్ని మనం ఇప్పుడు బాయిల్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ మసియల్ అనేది జనరిక్ నేమ్ శైలా ఓ ఇది కంద హార్డ్గా ఉంది కాబట్టి ఇంత వాటర్ పెడుతున్నాము మీరు ఇదే మసియల్ని తీయగుమడి అంటాం ఎల్లో పంకిన్ అందులో చేయొచ్చు బీరకాయ బీరకాయ వాడుకోవచ్చు ఓకే మీరు వెజిటేబుల్ చేంజ్ చేంజ్ చేసుకుంటే మెథడ్ సేమ్ దాన్ని బట్టి వాటర్ వేసుకోవాలి అంతే ఆలుగడ్డ కూడా వాడచ్చు ఏ వెజిటేబుల్ లో మీకు మసీల్ కావాలంటే ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి నేను రెసిపీ ఆల్రెడీ అమ్మని అడిగి తెలుసుకున్నాను పులుసు అని చెప్పారు కానీ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పులుసు ఇది ఒక డిఫరెంట్ వెరైటీ చాలా మంచిగా అనిపించింది నాకు అందుకనే చేద్దాం 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 అని ఎంబటి పడి మరీ చేయించుకున్నాను ఇప్పుడు నేను పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసాను హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వేస్తున్నాను దీంతో విజిల్ పెట్టేద్దామా విజిల్ పెట్టేద్దాము కందలు కొన్ని రకాల టిప్స్ పాటించాలి శైల ఓ కట్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం హ్యాండ్కి ఇచ్చింగ్ అవుతుంది తిన్నప్పుడు కూడా కొంతమందికి ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది అవునా అది కొంచెం చెప్పేసేయండి ఎట్లా మరి అని చెప్పి అందుకే కొంచెం ఇమ్లీ అందుకే వాడతాం అయితే కట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం నాకు తెలుసు కదండి నిన్న అరటికాయ కట్ చేసేటప్పుడు అయినా ఇప్పుడు కంద కట్ చేసేటప్పుడు చేతిలో కొబ్బరి నూనె రాసుకోవాలి లేదంటే మామూలు మంచి నూనె అన్న రాసుకొని ఫస్ట్ కట్ చేస్తే మనకు ఆ దురదలు అనేవి రావు రావు నల్లగా అయితే చెయ్యి అంతా దాంతో మంచిగా మనకి ఇట్లాగా ఆయిల్ రాసేసుకొని మనం కట్ చేస్తే కనుక అది బెస్ట్ తిన్నాక రాకుండా అమ్మ చెప్పారు ఎప్పుడైనా మీరు ఏ ఐటమ్ అయినా మీరు చేయండి కొంచెం చింతపండు వాడితే అది పోతుంది కొన్ని ఒక పని చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం కంద ఫ్రై చేస్తాము అందులో చింతపండు వేయము అప్పుడు మనము నిమ్మరసం కొంచెం నీళ్ళలో నిమ్మరసం పిండి అందులో కంద కొంతసేపు ఉంచి తీసి వాడితే వాడి వాడి చూడండి నాకు తెలియదు అంటే నాకు తెలిసినవి కొన్ని చెప్తున్నాను ఎప్పుడు మేము ఇదే చింతపండు ఎప్పుడైతే కంద యూస్ చేస్తామో అప్పుడు కొంచెం చింతపండు వాడతాం అంతే ఈవెన్ కర్రీ అయినప్పుడు కూడా కొంచెం చింతపండు స్ప్రెడ్ చేస్తే స్ప్రింకిల్ చేస్తే అయిపోతుంది అంటే కొన్ని కొన్ని వెరైటీస్ అన్నిట్లో రావు ఇప్పుడేమో ఇది మంచిగా స్మాష్ అవ్వాలి కందగడ్డ మెదిపేటట్టు ఉడకాలండి అంటే ఇంటి నుంచి మనం కందిపప్పు ఎంతసేపు ఉడకబెడతామో అంతసేపు ఉడకబెట్టండి సరిపోతుంది ఐదు ఆరు విజిల్స్ ఏమో ఫుల్ ప్రెషర్ లో పైకి సిమ్ చేసి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఉంచండి సరిపోతుంది అంతే మళ్ళా తీసినప్పుడు అది మీరు రికగ్నైజ్ చేయకూడదు అలా ఫుల్ అది కంద అని మనం చెప్పే తప్పితే ఎవరికి తెలియకూడదు అని ఎందులో చేశాను అని అడిగితే అయితే మీ ఈ మసియల్ మసియల్ ఈ మసియల్ ని మీరు ఇంట్లో చేసి కర్రీ పేరు చెప్పకండి అడగండి ఎవరెవరు గెలుస్తారో చూద్దాం చూద్దాం ఇదంతా చిన్న చిన్న వేస్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్ ఫన్ అంతే మనల్ని మనం ఎంటర్టైన్ చేసుకోవడం చేసుకోవడానికి లైఫ్ ని ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేసుకోవటం అనేది మన చేతుల్లో ఉంటదండి ఒక మంచి ఓ కాస్ట్లీ చీర కట్టక్కర్లేదండి ఒక మామూలు మనకు నచ్చిన కాటన్ చీర ఉతుక్కొని కట్టినా కానీ అందులో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేయగలిగే ఓపెన్నెస్ ఉంచుకోవాలి అంతే అబ్బా ఇది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన అదృష్టం వరం కాళ్ళు చేతులు అన్ని సక్రమంగా పనిచేస్తున్నాయి దృష్టి ఉంది అమ్మ ఇచ్చాడు నాన్న నాన్ననిచ్చాడు ఫ్యామిలీని ఇచ్చాడు ఇవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతమైన వరాలు 
కాకపోతే ఎక్కడ మిస్ అవుతామంటే నాకేది లేదు అనుకుంటా అదే ఇప్పుడు స్పిరిట్ ని చూడాలి శైల ఇప్పుడు కూడా లోన్లీనెస్ అనేది దూరం అవుతది చాలా మంది 40 45 ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి యు నో ఒక రకమైన లోన్లీనెస్ అని బాధపడుతూ ఉంటారు డాక్టర్స్ దాని సింపుల్ గా ఏం చెప్తారంటే మీకు ప్రీ మెనోపాజ్ డిస్టర్బెన్స్ ఇదంతా అది ఇదని చెప్పేస్తారు కొంచెం ముందు వస్తేనేమో ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్ అంటారు పిఎంఎస్ అంటారు ఇదేమో ప్రీ మెనోపాజ్ సిండ్రోమ్ మెనోపాజల్ సిండ్రోమ్ పోస్ట్ మెనోపాజల్ సిండ్రోమ్ తర్వాత సిఓపిడి సిపిఓడి సొల్యూషన్ వైపు వెళ్ళాలి అంటే మన ఇంట్రెస్ట్ మన దగ్గర శైలా ఉందా లలితమ్మ గారు కూర్చున్నారా అది పక్కన పెట్టేసి ఐ వాంట్ డూ దిస్ ఐ గెట్ ప్లెషర్ ఆ రూట్ లో మీరు వెళ్తే లైఫ్ ని ఎంత ఒక స్మూత్ జర్నీ అలాగా నాకు లైఫ్ అని లైఫ్ అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు కూడా జనాలు ఏమనుకుంటారు ఇందులో నేను చేయడం వల్ల నాకేం వస్తుంది మళ్ళీ ఇందులో నాకు ఇంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా అలా కాకుండా ఐ లైక్ ఇట్ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇప్పుడు శైల నన్ను ఎలా తీసుకొని వచ్చింది ఆ స్పిరిట్ వల్ల ఇప్పుడు నేను మెసేజ్ పెట్టాను శైల ఐ వాంట్ టు డూ కుకింగ్ విత్ యూ అంటే ఎలా ఇంతమంది పెడుతూ ఉంటారు రోజు అని పక్కన పెడితే విల్ ఐ కమ్ అలా కాకుండా మీకు ఏదైనా కావాలి అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ మీరే వెయ్యాలి నాకు ఇది కావాలంటే నేనే వెళ్ళాలి వాళ్ళు నా దగ్గరకు వస్తారు మా హస్బెండ్ చేస్తారు మా సార్ ఎవరు చేయరు మాకు ఎవరు ఎవరు ఏం చేయరు మన ఇంట్రెస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి తర్వాత ఆ రోడ్లున వెళ్తే జర్నీ విల్ బి వెరీ గుడ్ అప్పుడు కాకపోయినా గానీ ట్రావెల్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత సిమ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇందాక కొంచెం తగ్గించాను ఇప్పుడు సిమ్ చేశాను కంప్లీట్గా విజిల్ రావద్దు లేట్ అవ్వాలని మళ్ళీ విజిల్ వచ్చిన కట్టేసినా కూడా దాని ఎంత అది వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయండి బలవంతంగా పట్టుకొని గుంజకండి కరెక్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ టైమ్ ఉన్నా లేకపోయినా మైండ్ సెల్స్ని యాక్టివ్గా ఉంచాలి అంటే ఏదో ఒక యాక్టివిటీలు ఉండాలి కంపల్సరీ ఏదో ఒక ఏదో ఒక యాక్టివిటీలు అంటే టీవీ సీరియల్స్ అది కూడా యాక్టివిటీ కాదా అని అంటారు టీవీ సీరియల్ చూడొచ్చు అది మీకు ఇంపాక్ట్ అవుతుందా అని మిమ్మల్ని మీరే టెస్ట్ చేసుకోవాలి టీవీ సీరియల్ ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంటుందంటే అక్కడ ఉన్నవంతా మా ఇంటికి రావాలని ఉంటుందా అంబిషన్ వచ్చేసి కొంతమంది అది కొంత వాళ్ళు కొంత డిప్రెషన్ వెళ్ళిపోతారు ఇవన్నీ నా దగ్గర లేదు కదా అంటే నేను మామూలుగా ఎలాంటి థాట్స్ వస్తాయి టీవీ సీరియల్ చూడటం వల్ల కొంతమందికి ఇలాంటి థాట్స్ కూడా వస్తాయి అందుకే టీవీ సీరియల్ చూ చూడండి జస్ట్ ఒక డ్రామా ఒక డ్రామా లాగా నాకు సీరియల్ కి ఏమి కనెక్షన్ లేదు టైం పాస్ అని అనుకుని చూడండి వాళ్ళు అది అది ఒక జాబ్ లాగా వాళ్ళు ఒక యాక్టివిటీలో ఉన్నారు దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ యాక్టివిటీ మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అంతే దాన్ని చూసి మనం ఆ డ్రామాని చూసి మనం డ్రామాలోకి వెళ్తే దర్ ఇస్ నో నో మీనింగ్ వాళ్ళు నవ్వుతే మనం నవ్వుకొని వాళ్ళు ఏదో సఫరింగ్ లో మన లైఫ్ ఏ సఫరింగ్ లో ఉన్నాయి ఇంకా అది కూడా చూసి మీరు వాళ్ళు డబ్బు ఇచ్చి డబ్బు తీసుకొని సఫర్ అవుతున్నారు మనము మంత్లీ మంత్లీ కేబీకి డబ్బు ఇచ్చి ఆ సఫరింగ్ మనం తీసుకోవాలా అదే కదా అది వాటర్ కూడా ఏం వేస్ట్ కాదండి ఎదుగోండి ఇట్లా ఉడికించమన్నారు ఉడికించు చక్కగా ఉడికిపోయింది చాలా చాలు పక్కకు పెట్టిన కాదు అన్ని పీసెస్ స్మాష్ మీరు ఏ వెజిటేబుల్ యూస్ చేశారు అని తెలియకుండా చేయాలి లాస్ట్ లో ఏ వెజిటేబుల్ యూస్ చేశాను అని క్విజ్ పెట్టాలి అని చెప్పాను కదా ఫన్ కుకింగ్ ఈస్ ఫన్ అసలు కుకింగ్ ఈస్ లైఫ్ లైఫ్ కుకింగ్ ఈస్ నరిషింగ్ కుకింగ్ ఈస్ ఫన్ ఎస్ ఇట్స్ ఓవర్ మనము ఒక మొక్క పెంచాలంటే కూడా ఇదిగోండి ఈ పచ్చిమిరపకాయ అవ్వచ్చు ఈ కొరవేపాకు కొత్తిమీర వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ఏదైనా కానీ ఏదైనా పెంచాలంటే అది విత్తనం దగ్గర నుంచి క్రాప్ దాకా ఎంత కష్టపడాలో అన్ని అందరు పెంచేస్తుంటే ఒక అద్భుతమైన కర్రీ చేయడానికి మనకి అరగంట పట్టదు కరెక్ట్ మళ్ళీ దీన్ని ఎంత అది విడిగా ఇవ్వండి ఒక ఆవాలు నోట్లో వేసుకోమనండి చేయదు విషయం అదే మీరు ఆ కర్రీలో ఆవా ఆవాలు వేసి పోపేసి కర్రీ చేసి ఇవ్వండి అద్భుతం సో ఇంత అద్భుతం మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా వేరే దేని గురించో ఎక్కువ ఆలోచించిన దానికన్నా ముందు ఇది చేసేటప్పుడు ఇది ఎంజాయ్ చేద్దాము నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది దాని ఎంజాయ్ చేద్దాం సో ఇంత కాస్ట్ ఐరన్ ఎప్పుడు కూడా కంపల్సరీ మంచిగా సీజనింగ్ అంటే ఆయిల్ రాసి బ్రష్ చేసి పెట్టండి చాలా మంచిది మనకి ఖరాబ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు శైల ఆయిల్ అనగానే చాలా కేర్ఫుల్గా ఒకటే ఎంత కావాలో అంతే వన్ టీ స్పూన్ వన్ టీ స్పూన్ అంతే 
అది కూడా వద్దు అనుకుంటే హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోండి లేదు అది కూడా వద్దు అనుకుంటే ఇష్టం ఆయిల్స్ కుకింగ్ చేసుకుని కానీ దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఆయిల్ ఆయిల్స్ కుకింగ్ అండి ఆల్మోస్ట్ ఎందుకంటే ఆ మాత్రం మన ఏమంటారు మిషన్ కుట్టాలన్నా సైకిల్ తొక్కాలన్నా దేనికన్నా గ్రీజింగ్ కంపెనీ కరెక్ట్ మనకి ఆయిల్ ఈ లూబ్రికేషన్ అనేది మన కొంతవరకు అవసరం కాబట్టి ఈ మాత్రం వాడచ్చు అసలు దీని ప్లేస్ లో మీరు ఆవు నెయ్యి వాడితే మీ అంత అదృష్టవంతులు లేరు అది పగలాలి ఆయిల్ అప్పుడే మనకు రియల్ టేస్ట్ వస్తుంది కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి వేసాము రెండు మూడు పచ్చిమిర్చి వేసాం ఇది కూడా అల్లం పీసెస్ కూడా వేసి అల్లం తరుగు లేదా చిన్న ముక్కలు అండి జస్ట్ హాఫ్ ఇంచ్ అల్లం అమ్మ అన్నిట్లో వెల్లుల్లి ఏం ఇస్తలేరు నన్ను లేదు లేదు అవన్నీ మినపప్పు మినపప్పు కూడా పచ్చిశనపప్పు వద్దా వద్దు 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 మీరు ఎలా చెప్తే అలా నేను వస్తే షైలాస్ హ్యాండ్స్ విల్ బికి టైడ్ అప్ హెడ్ మాస్టర్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఆ డిష్కి ఏమేమైనా వేసుకోవచ్చు ఇలా అని చెప్పి వెళ్తాను పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ అని చెప్తాను ఇప్పుడు అయితే నేను ఎందుకు ఒబే చేస్తానంటే యాక్సెప్టెన్స్ లేకపోతే కనుక అది టేస్టీగా ఉన్నా మనకు అనిపించదు మైండ్కి ఎక్కదు అనమాట ఇన్ని సంవత్సరాల అనుభవం ఉండి ఒక మాట చెప్తున్నారు వింటే ఏం అవుతుంది మన సొమ్ము ఒక అనేది టేస్ట్ మనం చూస్తాం నచ్చితే సూపర్ ఇప్పుడు నాకు అరటికాయ నిన్న ఎపిసోడ్ లో ఏదైతే చేసామో వెల్లుల్లిపాయ సన్నగా తరగకుండా నేను చేయనది ఉల్లిగడ్డ వేయను వెల్లుల్లి మాత్రం సన్న ముక్కలు కట్ చేసేస్తా చాలా బాగుంటది అండ్ అల్లం వేయను అందులో నేను అల్లం వేసాం ఎంత టేస్టీగా ఉంది అవును నేను వినబట్టి నాకు ఒక కొత్త రుచి తెలిసింది కరెక్ట్ ఈ మసీల్ కొద్దిగా ఫస్ట్ టేస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది అని నాకు కామెంట్స్ కొంచెం రావాలి ఎందుకంటే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ టైప్ ఇందులో సాంబార్ పౌడర్ లేదు ఓటిగా మామూలుగా మనం వాడుకునేవి పెడుతున్నాం కదా జస్ట్ క్యూరియాసిటీ నాకు అందుకే ఇప్పుడు బాయిల్ అయిన కందగడ్డ పేస్ట్ ని ఇందులో వేయొచ్చు రెడ్ కలర్ వచ్చింది ఆ హీట్ లోనే రెడ్ అయిపోయింది ఇందులో పసుపు ఉప్పు ఇందులో ఉంది ఇప్పుడు మీకు నేను షేర్ చేస్తున్న రెసిపీస్ అన్ని శైల ఈ మసీల్లోనే ఎన్నో ఇంట్లో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది ఇప్పడు బెండకాయ పులుసు అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క తీరుగా చేస్తారండి కొంతమంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తారు కొంతమంది అల్లం ఒక్కటే వేస్తారు కొంతమంది వెల్లుల్లి ఒక్కటే వేస్తారు కొంతమంది ఏది వేయరు ఏది వేయరు నేను అందుకే ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటాను అమ్మ ఏమాత్రం మాడే ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా ముందు అప్పుడప్పుడు కట్ దాదాపు ఒక ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చింతపండు ఇంత ఉందమ్మా అంటే వీడిపోయాయి దీన్ని పోలిస్తే ఇప్పుడు ఆ వాటర్ ని దీనిపైన పెట్టాలి ఇరవై గ్రామ్ అంటే కొంచెం పెద్ద సైజ్ నిమ్మకాయ లేకపోతే చిన్న సైజ్ జామకాయ కందగండ కాకుండా అదే ఎల్లో పంకిన్ బీరకాయ మంచి గుమ్మడికాయ మళ్ళీ సొరకాయ సొరకాయ ఆలుగడ్డ ఏ వెజిటబుల్ చేసుకోవచ్చు బట్ మెథడ్ సేమ్ అండి ఇది గ్రేవీ 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 టైప్ ఫస్ట్ అందుకే పోసేసుకోండి మళ్ళీ కూడా కొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చు ఆనియన్ గార్లిక్ అన్ని కూడా ఒరిజినల్ టేస్ట్ వేరే ఏదైనా మిక్స్ చేసినప్పుడు ఆ టేస్ట్ రాదు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు అయితే ఆనియన్ గార్లిక్ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది శైల అది ఒక టేస్ట్ ఇప్పుడు టొమాటో పుల్స్ చేస్తాము టొమాటో ఆనియన్ పుల్స్ కూడా చేద్దాం ఎంత బాగుంటుంది తెలుసా బెల్లం ఒక చిన్న నిమ్మకాయ నిమ్మకాయ సైజ్ ఇది కూడా అంతేనండి ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ టు ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఇది కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది చింతపండు తక్కువ ఉంటుంది అంతే తేడా ఇది మొత్తానికి లాస్ట్ లో పానీపూరికి సైడ్ డిష్ ఇస్తారు చూసారా స్ట్రీట్ ఫుడ్ లో అలా తయారవుతుంది మళ్ళీ కొద్దిగా కారం సరిగా లేదు అంటే రెడ్ చిల్లి పౌడర్ వేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం కొంచమే వేసాను ఎందుకంటే కొంచమని శైల ఫుల్ రెడ్ కలర్ వచ్చేటట్టు పెట్టేస్తున్నారు అచ్చా కలర్ రావాలి కలర్ ఎల్లో కలర్ కంద కలర్ రావాలి సరే నేను తెప్పిస్తాను ఒకవేళ రాకపోతే మళ్ళీ పసుపు పసుపు వేసి కవర్ చేయాలి అవుట్పుట్ ఎల్లోగా రావాలి నాకు ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు వస్తుంది 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 
చూడటానికి డాల లాగానే ఉంది అందుకే నేను అన్నాను చీటింగ్ చేయండి ఇంట్లో ఇది డాల్ డాల్ అని చెప్పండి వాళ్ళకి తెలీదు ఫస్ట్ లో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పేసామండి ఇప్పుడు ఇంకొక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోండి సరిపోతుంది కావాలంటే ఒకసారి చూసుకొని వేసుకోండి ఇది కొంచెం మనకి ఉడకాలి ఉడకాలి హైలో పెట్టాలి అన్ని ఇదంతా ఒకసారి మిక్స్ అయ్యాక కొత్త రకం పప్పు అని వేరే పేరు పెట్టద్దు మసీల్ అని చెప్పాలి మసీల్ ని మసీల్ అని చెప్తున్నాము మసీల్ అంటే లెమన్ అని అనుకుంటాము కావాలంటే అదర్వైజ్ ఇఫ్ పుల్పు ఇస్ ఓకే డోంట్ యూస్ లెమన్ నో లెమన్ నో లెమన్ ఇదే సరిపోయింది కదా ఓకే ఓకే ఎక్కువ అయిపోయిందా ఏం లేదు నాకు నచ్చింది నాకు పుల్పు ఇష్టము బాగుంది ఇష్టం పర్వాలేదు తీపి కూడా ఇష్టం నాకు మసీల్ ఇది మసీల్ అంటాము తమిళ్ పిల్లలు ముక్కలన్నీ పక్కకు పెడతారు కదండి అదే ఇది పెద్ద వాళ్ళకు ఇది ఒక ఇది అనమాట గిఫ్ట్ అనమాట మీరు స్మాష్ చేయడము తర్వాత ఇలాంటి పప్పు అని చెప్పి పెట్టేసేయండి అంటే కావాలంటే మీరు ఆ సోర్ టేస్ట్ తగ్గించుకోవాలంటే తగ్గించుకోండి మీరు చింతపండు కావాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు కానీ ఇదైతే నాకు సరిపోయింది సరిపోయింది అంతే పులుపు తగ్గించుకొని తినేవాళ్ళు మాత్రం హాఫ్ వేసుకోండి మా పాపకి ఇప్పుడు బాగా నచ్చుద్ది అదే మరి ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ మనము చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి ఇది నచ్చిందంటే అదే చేయొచ్చు కదా మనం పిల్లలు కూడా ఒక వెరే ఇప్పుడు ఇట్లా పొంగొచ్చిన తర్వాత అంతే సేమ్ చేసి ఒక టూ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ మూత పెట్టేసా ఈ మసీల్నే కొంతమంది చింతపండు లేకుండా ఉట్టి లెమన్ తోనే చేస్తారు శైల వాటర్ బాయిల్ చేసేసి ఉట్టి లెమన్ తోనే చేస్తారు అయితే నేను అది ఫస్ట్ టైం చూపిస్తున్నాను కదా మీకు ఇది లేకుండా మీరు ఇది కొత్త రకమైన ఒక ఐటమ్ అని నేను చింతపండు అని చెప్పాను మీకు చింతపండు వద్దు అంటే ఉట్టి లెమన్ దాంట్లో కూడా వాడుకోవచ్చు ఈ వేరియేషన్స్ మన చేతిలో ఉంది రా మ్యాంగో పౌడర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు లెమన్ కావాలంటే లెమన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇది చింతపండు మీ ఇష్టం నన్ను ఇన్నోవేట్ చేయండి దీన్ని నువ్వు మార్చు అంటే ఏం చేస్తానో తెలుసా ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు కందగడ్డలు ఉడకబెట్టి పెట్టారు కదా వాటిని ఇంకా కొన్ని పక్కకు పెట్టుకొని లాస్ట్ లో మళ్ళీ వాటిని కూడా యాడ్ చేస్తాను సో గ్రేవీ కందనే ముక్క కూడా కందనే చాలా అట్రాక్టివ్ జస్ట్ నంచుకొని తింటానికి మనకి ఎంతసేపు పక్కన ఏముంది అంచుకే అని చూస్తాను కరెక్ట్ కరెక్ట్ అది కూడా ఇప్పుడు మీరు చెప్పాక నాకు అరే అట్లా కూడా నేను చెప్పాలి కదా అని అనిపించింది అయితే మా అత్తగారు చెప్పలేదు మా జనరేషన్ ఎలా అయిపోయిందంటే అత్తగారు చెప్పినది వినాలి ఇప్పుడు కోడలు చెప్పినది కూడా వినాలి అలా సాండ్విచ్ జనరేషన్ అయిపోయింది మాది కాదు సాండ్విచ్ జనరేషన్ సాండ్విచ్ జనరేషన్ మాదే అంతే మాదే మళ్ళా అదే సేమ్ ఇప్పుడు అయింది అవును మాకున్న వాయిస్ మాకున్న ఇండివిజువాలిటీ మాకున్న సెల్ఫ్ డెసిషన్ ఇట్లాంటి వేది కూడా మా అమ్మకు తక్కువ అమ్మ ఇంత తన కోసం తను అంటే మీదే మీ ఇష్టమే మా ఇష్టం అన్నట్టు ఉంటది అమ్మ ఇప్పటికీ కూడా కానీ మేము మా ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు మేము కొంతవరకు వి కెన్ రేజ్ యువర్ వాయిస్ రేస్ రేస్ చేస్తున్నాం ఫుల్ చేస్తున్నారా ఫుల్ వాయిస్ రేస్ చేసి చూడండి చేస్తే అందరికి దూరం అవుతుంది కాదు ఎప్పుడైనా స్టేజ్ వస్తుంది అంటారా అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఫుల్ వాయిస్ ఇప్పుడు ఇవాళ జనరేషన్ చూస్తున్నాము ఫుల్ వాయిస్ రేస్ చేస్తే ఒకరికొకరు ఉండట్లేరు దూరం అయిపోతున్నారు దే ఆర్ ఓన్లీ విత్ ఫోన్ అంతే ఇంటర్నెట్ లో తప్పితే ఇంకెవరు ఫ్రెండ్స్ ఉండట్లేరు ఎవరు కలిసిన ఎందుకంటే నేనే ఎక్కువ నేనే సర్వస్వం అనే ఒక నాకు మించి నేనే అల్టిమేట్ నన్ను ఎవరు కాదనద్దు నన్ను ఎవరు వద్దనద్దు నా మాటే శాసనం టైప్ లో ఉంటే కనుక మనకంటే ఎవరు ఉండరు కొంచెం అడ్జస్ట్ అయ్యి కొంచెం మన ఇష్టాలని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే స్టేజ్ మనమే తెచ్చుకోవాలంట అది ఎప్పుడు సాధ్యమైందంటే ఎవరైతే బాధ్యత తీసుకుంటారో వాళ్ళకి హక్కు అధికారం ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి బాధ్యత తీసుకోకుండా వీ కాన్ గెట్ ఇట్ బాధ్యత తీసుకోవటం అనేది ఇట్స్ లైక్ బరువు మోయటమే ఆ బరువు మోసినప్పుడే కరెక్ట్ నీ మాటకి ఒక స్పెల్ ఒక అది వచ్చేస్తుంది 
బట్ ఇంకోటి ఆ టైమ్ లో ఉన్న ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న వాళ్ళ ఇది వాళ్ళకి నాయిస్ వాయిస్ ఏమి లేకుండా అలా బతికారు అంటున్నారు కదా అక్కడ వాళ్ళు అలా ఉన్నారని కూడా వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళు బతికారు హ్యాపీగానే బతికారు వేరే వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు ఇలాంటి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నావు నీ వాయిస్ చెప్పలేకపోయావు నువ్వు అది అడగకూడదా ఇది అడగకూడదా అని ఇవన్నీ వచ్చే వరకు కొన్ని కొన్ని బయట ప్రపంచం నుండి వాళ్ళకి ఇవన్నీ అన్నెసెసరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఇప్పుడు అక్సెప్టెన్స్ కొంతవరకు అక్సెప్టెన్స్ ఉంటే లైఫ్ లో ఎంత హాయిగా మనం బతుకోవచ్చు శైల వేరే వాళ్ళ వ్యూస్ మనకు ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ వ్యూస్ అవి మా వ్యూస్ ఇది ఒకటే ఇంట్లో ఆపోజిట్ వ్యూస్ తో ఉండొచ్చు అండి ఉండొచ్చు అని మా ఇంట్లో ఆల్రెడీ అట్లానే అందరి ఇంట్లో అట్లానే ఉంటది కొంతవరకు ఇష్టాన్ని గ్రహించాలి కొంతవరకు అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వాలి లేదు అది అందరికి సమ్మతం కాదు అనుకున్నప్పుడు కొంతవరకు విత్డ్రా చేసుకోవాలి నాకేమో ప్రతిసారి న్యూ డిష్ చెప్పినప్పుడు చెక్ చేస్తే ఎక్కువనే ఉంటది ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను చాలా వేరే ప్రాంత ప్లీజ్ డూ ఇట్ ప్లీజ్ డూ ఇట్ అది మీ చాలా చాలా బాగుంది కట్ చేయి కడుకు వస్తాను మళ్ళీ దీని పక్కన ముద్దపప్పు పెట్టుకోండి మనం కంద పులుసు ముద్దపప్పు అట్లా యూజ్ చేస్తాం కదా అట్లాగే దీన్ని పక్కన పెట్టండి అద్భుతం మాకు టైం అవుతుంది ఇది పక్కకు పెట్టేసి డే త్రీ కి మేము ప్రిపేర్ అవుతున్నాం ఇదిగోండి బూడిద గుమ్మడికాయ మీరందరూ తిని ఎంజాయ్ చేయాలి మేము ఎంజాయ్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాము రేపు ఇది చేస్తున్నాము రేపు కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అద్భుతమైన రెసిపీస్ అండి ఇవన్నీ ఏన్షియంట్ పాతవి పురాతన కాలంవే అని చెప్పాలి ఎందుకంటే అమ్మ వాళ్ళ అత్తగారి దగ్గర నేర్చుకున్నారు కోడలు నేర్చుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు నా కోడళ్ళకి నా పిల్లలు మన వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నాం కరెక్ట్ చూడండి ఎన్ని జనరేషన్స్ ఉందా ఇక్కడ చెయ్యండి ఒకసారి మా చిట్చాట్ అంతా మీకు సుత్తి మాకు నచ్చలేదు అనిపిస్తే కనుక ఇది షార్ట్ వీడియో మీకు ఫుడ్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకోవటానికి అది చూడండి లేదు లైఫ్లో ఎంత టైం వేస్ట్ చేయట్లేము సీజన్స్ చూసుకుంటా రీల్స్ స్క్రోల్ చేసుకుంటా దానికంటే ఇది కొంచెం బెటరే అనిపిస్తే చూడండి అండ్ అమ్మ కోసం ఒక కామెంట్ ఒక లైక్ మర్చిపోకండి లైక్ కాదు నేను ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తున్నాను శైల మీకు అది నచ్చిందా నచ్చలేదా అని నేను అలా తీసుకోవట్లేదు మీకు నచ్చింది అంటే లైఫ్ లో ఫాలో అయితే మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు అందుకే ఇవన్నీ మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం అంతే రేపు బొడిది గుమ్మడికాయతో మళ్ళీ వచ్చేస్తాం మళ్ళీ వచ్చేస్తాం అంతవరకు నమస్కారం బాయ్